lengo la serikali ya awamu ya tano juu ya huduma ya maji ni kumtua mama ndo kichwani kauli ambayo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli anaitoa ili kukabiliana na changamoto za upatikanaji wa huduma ya maji mijini na vijijini. Wakati wa kampeni nimekutana na malalamiko mengi sana ya ukosefu wa maji. Serikali ya awamu ya tano itahakikisha kwamba inaongeza kiwango cha upatikanaji wa maji kufikia asilimia tano kwa maeneo ya vijijini na asilimia tano katika maeneo ya mjini ifikapo mwaka na ishirini. Tutakamilisha miradi iliyokwishaanza na kuanzisha miradi mipya mikubwa na midogo ya maji kutoka katika mito, maziwa, vyanzo mba, vingine mbalimbali ambavyo vitakuwa na vya uhakika vya maji ikiwa ni pamoja na kuvuna maji ya mvua. Tunataka tuwatue akina mama ndo kichwani. Tunatambua umaskini hauwezi kuondoka nchini kama wananchi hawapati maji safi na salama. Je, kauli hiyo inatekelezwaje tangu kutolewa na Rais Dr. John Magufuli ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa miradi mbalimbali hapa nchini na nini kauli ya wananchi ambao haswa wanalengwa kusaidiwa ili kumaliza changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama. Mkoa wa Arusha ni moja ya mikoa iliyopata fedha za serikali ili kutatua kero ya maji. Wananchi wanasemaje juu ya miradi mbalimbali inayotekelezwa na ambayo imekamilika mkoa ni humo. Kwa jina naitwa Selina Mburu. Sasa kwa wakati wa nyuma tulikuwa tunatumia maji kwa shida. Tena sisi wa Masai tunaenda umbali wa maji tunafika saa tunafika, tunaweza hata kufika saa mbili tunarudi manyumbani saa sita. kwa hiyo watoto wanakuwa wanakula kwa shida tulipokuja kupata hii maji ya mradi tulikuja sasa hivi kabisa kufaidika kwa sababu siku hizi tena watoto wanatumia maji kwa wingi tunafulia kwa wingi tunamba mbalelo hatuna hatuna shida kwa kunyesha mbalelo kwa sababu sasa hivi maji imekuwa wa karibu wewe mwenyewe unaweza hata kutoa kuchota ndo kumi. Kwa majina naitwa Ana John, ni mkazi wa Ldonyo Sambu. Na ni mwanzoni tulikuwa tunachota mtoni. Lakini kwa sasa hivi yani tumeona nafuu kidogo. Yaani mwanzoni tulikuwa tunatoka um, saa kumi na moja asubuhi, saa kumi na mbili ndo unageuza kutoka mtoni. Ukikuta kuna mto unachota hivyo hivyo. Maana za nyingine anakuja machafu. Unachota hivyo hivyo. Unaweza ukatoka huko unani huko saa moja, ukafika huko saa sita, saa saba. Ukarudi unaweza ukafika hata huko nyumbani saa moja, au saa mbili. Unaweza ukakutana na wanyama. Maji yenyewe machafu, saa nyingine ndio hivyo tunaumwa. Kwa nani kwa kuwa maji ni machafu. Baada ya mradi kuja yani tunashukuru kabisa. Yaani tunachota maji karibu. Maji ni salama ni masafi, hayana shida. Yaani mwanzoni tulikuwa tunaumwa na matumbo lakini sasa hivi, yani tunashukuru kabisa. Yaani hatuumi na tumbo tena. Tulikuwa tunapata shida ya maji sana. Mama anatoka hapa na kwenda mtoni kilomita saba. na ndo mgongoni na mtoto. Leo tumefuata na fu. Maji yamekuja nje. Tunachota maji nje na na, na, na vikombe. Tume, sasafi tumeachana na, na safari sa kufata maji kilomita saba Mifuko wanakunyo hapa, maji hapa hapa nje Hapa hapa nje Hatupati shita sana Ngombe wa menenepa Mbusi wa menenepa Watoto wa shule wanafanya usafi Wakilima wanafanya usafi Tumeachana na ule uchafu wa, wa, wa kufata maji mtoni Sao tulikuwa tunakunyo maji machafu sana e, Yanawadudu yana, yana Waporini na wa, 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 wale masalia ya, ya ndani ya maji sasa hivi tunakuja maji safi tunamshukuru rais wetu wa awamu ya tano tunamshukuru sana tunaomba tunamuomba aendelee kwa rais kwa awamu nyingine miaka nyingine tano iwe kumi jina naitonda ni wafinya John Malia kabla 
ya huo mradi wa maji tulikuwa tunachota maji sehemu fulani inatoa chemchem kule chini lakini baada ya mradi kuja sasa hivi tunachota maji kwa urahisi hapa nje tumepokana na kunywa maji machafu na kwenda umbali wa kwenda kuchota maji mbali kwa sasa hivi tunapata tunapata maji kwa urahisi hapa nyumbani wakina mama hatuteseke wala hatuende maji kuchota hatuende bali kuchota maji ndio hayo ni maji maji ambayo ni muhimu kwa matumizi mbalimbali mbali, kwa shughuli za kibinadamu ikiwemo shughuli za nyumbani ufugaji ukulima biashara na huduma nyingine bado wananchi na neno gani kwa rais dr john magufuli na watendaji wake wa serikali kwa jina naitwa Irene John Malia naishi Amburene mkoa wa Arusha kwa kweli tunanufaika sana na mradi wa maji tulioletwa mali hapa kutokana tulivyokuwa tuna mradi huu wa maji tulikuwa tunatumia umbali mrefu sana kupata maji hivyo tunashukuru serikali ya mitaa na rais wetu Magufuli kwa kupatia mradi huu wa maji naitwa Anna Edward naishi kijiji cha Amreni nashukuru Mungu hao walikuja wakakuta hata migomba hapa walifeka migomba Sijawadai maana nimefurahi. Imenigusa. Wakaweka tangi la nani maji. Hajanaambia inalipiwa lakini. Wakaweka maji na mimi nikafurahi kwa ndani. Maana nafulia hapa hapa na shotea ngombe hapa hapa. Kweli nikafurahi sana. Maji ya ngombe ni nilikuwa na shota maji ya mferegi. Naletea ngombe ya kunywa ni chemchem na tushukrani sana alioni tuo ndo ya kutoka kule chemchem Mungu ambariki eh, kwa majina naitwa Jacob Mbayoleza kabla hatujapata mradi huu wa maji kwa kweli tulikuwa tunateseka katika upatikanaji wa huduma hii ya maji mifugo yalikuwa yanateseka tunaenda kilomita karibu kumi kutoka mabomani tena ni walioko hapa tu kwenye vitongoji hivi viwili ngotokorokoso na Los Angeles ndio watatembea kilomita kumi. lakini kuna wengine walikuwa wanatembea kilomita nyingi sana zaidi ya 30 wakifuatilia maji sehemu ambapo ndiko kuna toka huko chemchemi inaitwa Engongo so lakini tunashukuru kwa sababu baada ya mradi huu wa maji kuja kuletewa na serikali yetu ya awamu ya tano kwa kweli tunashukuru kwa sababu sasa hivi tunapata huduma kwa karibu sana Mifugo kama mlivyo mnavyojionea nye yanapata kwa karibu sana maboma ndio haya yamesunguka kwenye sehemu ya upatikanaji wa maji kwa hiyo huduma imetukaribia sana ya maji na ni jambo ambalo tungeweza kumshukuru rais wetu pia na serikali yake kwa ujumla watendaji kasi wake na serikali pia ya vijiji na ya mitaa kwa sababu wamekuwa ni very active ni watu ambao ni watendaji wazuri sana katika ku, ku, ku kutimiza yale ambayo uh, maagizo ambayo rais anatoa kule. Mwanzo kwa tunachota maji chemchem, kwa tunapata kwa shida. Ila sasa mabomba yamekuwa mengi tunapata maji kwa uraisi. Atubebe tena maji kichwani. Naitwa Rosemary Edward. Kwa kweli tulikuwa tunapata shida sana ya maji kwa sababu hapa alikuwa hamna maji. Maji tulikuwa tunayatumia ya kufua na ya ngombe ni hapo kwenye huo mferegi hapo. Ya kunywa tulikuwa tunaenda kabisa mbali chemchem ndio tunaenda kuletea kabisa ya kunywa lakini sasa hivi tuna tumeshukuru sana kwa sababu tumepata mabomba hapa tayari yani unafua unachotea ngombe yani maji unafanya nayo kazi kila kazi kila kitu kwa sababu hatuendi mbali sana sana sisi tumeelekea kwenye usee jamani tunashukuru sana maana hatuendi mbali tena kutokana na umuhimu wa maji katika sekta mbalimbali mbali, ikiwemo sekta ya afya elimu biashara na sekta nyingine je huduma za upatikanaji wa maji katika sekta hizo upoje na je nini wanahitaji ili kuboresha huduma wanazotoa hasa zikitegemea maji safi na salama kwa majina naitwa Musa Lisante mradi huu wa maji ulipo upo 
tulikuwa tunaenda kuchota maji compassion sasa sasa hivi tumeletewa mradi wa maji na serikali sasa hivi tuna tulikuwa tudeki vyo mazingira maz, yetu nayo alikuwa hayana maji miti nayo ilikuwa haioti bustani nayo ilikuwa haina maji sasa sasa hivi mradi umetuletea maji sasa hivi tunasoma vizuri hatukosi maji tuna deki vyo tuna magilea bustani hata nayo na miti kwa hiyo sasa hivi tunasoma vizuri hatuna shida ya maji rangu naitwa ambilikile mwasapira maji paspo maji hakuna maisha mimi niseme eneo la watu wote mahali wanapoishi kama maji hakuna watu hawa taishi maeneo hayo mfano katika bonde hili tunamoishi sisi hapa kama si maji watu wasingekuepo maana eneo lenyewe ni kame lakini kwa ajili ya maji watu wamejaa kila kijiji maana kila kijiji kina maji serikali itaendelea kutusaidia tunaangalia kwenye vyombo vya habari mfano tv imepeleka maji maeneo mengi hata mchana huu tu nilikuwa nimekaa hapo naangalia watu wanavyofurahia maji yanayotoka ziwa Victoria na kuafikia watu kwenye vijiji vya wenzetu huko Mwanza na Shinyanga kwa hiyo maji ni muhimu tunaishukuru serikali tena imekaza na kweli ina e, inakusudia kama ilivyosema kufikisha maji kila kijiji na kweli vijiji vingi sasa vimeanza kupata maji maeneo mengine hapa kwetu mfano wa kijiji cha Rodonyo Sambu wenzetu hawana chemchem chemchem iko mbali lakini serikali imepeleka maji kwa hiyo tunaishukuru serikali yetu inafanya bidii kuafikishia watu maji mali walipo Hey, hapo maji tulikuwa tunachimba tuna tulikuwa tunachimba maji tulikuwa tunatumia umeme kuyavuta tulikuwa tunachangamoto sana kwa sababu kama umeme hamna na kazi hatuwezi kufanya tulikuwa tufanye kwa sababu ya umeme ukikatika tu tulikuwa tunachangamoto hiyo tumekuwa tunapiga tofali kwa muda wowote kwa wakati mwingine hata kama umeme hata kama umeme umekatika mchana jioni usiku vijana wanafanya kazi kwa maana hiyo tunamshukuru sana Mungu na pia tunamshukuru Makofuli kwa sababu yeye ndo katuraisishia hii kazi. Kwa majina mimi naitwa Guys Salash, nafanya kazi ya maji na sasa hivi tunashukuru Mungu kwa sababu ki, kuna kipindi ambayo ilikuwa tulikuwa tunapata shida. Tulikuwa tuna, tunaenda kuchota maji huko 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 chini na sasa hivi mradi ulipokuja hapa tume tumepata tumepata nafu kweli tunashukuru Mungu kwa sababu yani nilikuwa nachota tilipu moja lakini sasa hivi mradi ilipokuja hapa sasa hivi na, na uwezo hata kuchota hata tilipu kumi, paka 15 ndo napata faida kuliko mwanzo kwa sababu kuvinda nyuma ilikuwa yani nilikuwa nachota hata tilipu moja kwa sababu ilikuwa ni mbali sana kuna mabadiliko ya hali ya juu kwa sababu watoto hapa shuleni walikuwa wanatoroka ni wachafu naoga kule manyumbani sasa wengine wanakuta wanajichafua lakini hapa maji yapo kama mwalimu anaona kwamba kuna shida basi leo naona mani neema kubwa sana na hata mazingira ya walimu wetu hawana sasa kelele ya kusema oh kuna shida shida akina mama wote lazima bebe maji kwenye na, alete lita mbili ya maji ili madaktari wetu waweze kufanya usafi na kuchemshia da na ni, ni, ni usafi wote pale sana lakini baada ya kupata mradi huu basi madaktari hilo wamefuta na maji yanatumika pale sana kama kama kawaida. Anaitwa mwalimu Ngoso Samawa, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Rudonyosamu. E, zoezi swala la maji kabla ya kuwepo kwa kweli hali haikuwa nzuri kwa sababu watoto walikuwa wanatabika kwenda kufata maji umbali wa kilomita zaidi ya kilomita mbili na nusu kutoka kwenye mto. Hivyo kulikuwa kunapelekea masomo toifuata ratiba vilivyo kwa ajili ya kufuatilia swala la maji. Kwa hiyo baada ya mradi sasa uwepo kwa kweli umesaidia kwanza tumepata maji safi lakini pia watoto wameweza kufuata ratiba kama ilivyokuwa imepangwa.
kwa hiyo tunasema kwa ufupi mradi huu umeleta mafanikio makubwa jina naitwa mwalimu Emmanuel Pantaleo Kulaya ni mwalimu mkuu katika shule hii ya msingi ya Ngaribo kabla ya huu mradi shule ilikuwa na kukosa na mwaka mkubwa sana kwa upatikanaji wa maji nilichukua karibia siku nne hatuna maji ya kuendesha mpaka sasa tumefika mahali tunaanza kutishana kwamba tunafunga nini tunafunga kituo ndio huduma ndio maji yakafunguliwa lakini kwa msisitizo yaani tunatamani kuendelea kusisitiza kwa kwa maana ya kamati lakini uongozi wa kijiji na uongozi wa kata kwamba swala la maji kwa kituo cha afya haitaji yani haitaji mjadala ni kwamba inatakiwa maji yaingie muda wote kituoni hapa na kwa maana ya serikali kuu wao wamejitahidi wameleta mradi na ni ya kubwa ya serikali ni kuhakikisha jamii wanapata huduma huduma moja hapo ni kituoni hapa kwamba sisi hatukosi maji na taasisi zingine za serikali hasa hasa idara ya afya uwezo ukafanya kazi yoyote bila maji unatakiwa kumpima mgonjwa mmoja unanawa mikono unampima mwingine ukikosekana hivyo hautaweza ku na tu, kuna baadhi ya huduma tulizozisitisha maji yalivyo katika baadhi ya vipimo vya maabara hatukua tunafanya ni vichache kiasi kwamba unaenda unaweza kumrudisha mgonjwa siku, siku tatu mpaka aje kupata hiyo huduma utakuwa umechoka kwa hiyo mimi ninaomba basi kwa kuwa nimekuja na ninakuja na jua nimekuja kwa nia nzuri kwamba kwanza mfikishieni mheshimiwa rais shukrani zetu na tushukuru kwa niaba ya kituo kabisa amefanya kitu kizuri sana kwa ajili ya huduma hiyo kwa ajili ya jamii tunazunguka kituo hiki Dira ya serikali katika utoaji wa huduma za maji imejiwekea lengo ifikapo mwaka 2020 huduma za maji ziwe zinapatikana kwa asilimia tisini na tano mijini na asilimia themanini na tano vijijini je hadi sasa huduma ya usambazaji wa maji katika wilaya ya Ngorongoro na Arumeru imefikia wapi na nini wanawaambia wananchi wao mkuu wa wilaya Ngorongoro na mkuu wa wilaya Arumeru wanaeleza mikakati na malengo ya kufikia asilimia hizo 2012 wananchi wa kata moja tunaita Udonyo Sambu waliibua mradi wa maji katika kukabiliana changamoto ya upatikanaji wa maji na toka mwaka 2012 kulikuwa na maneno mengi tatekeleza fedha zinatafutwa na kadhalika lakini serikali hii ya awamu ya tano ilipoingia madarakani e, katika tu bajeti 2016-17 walisema jambo hili ni lazima litatuliwe na serikali ilitenga shilingi milioni mia sita kupitia sekta ya uendelezaji wa programu ya maji shilingi milioni mia sita kwa ajili ya mradi huo ambao kwetu sisi ulikuwa ni mradi mkubwa kwa sababu tulikuwa hatujawahi kuwa na mradi wenye thamani ya kiwango hicho mradi huu tunaoita Odonyo Sambu Masusu. Upo katika kata Odonyo Sambu, kijiji cha Odonyo Sambu, lakini pia utatoa maji pia kwa wananchi wengine wa kata Pinyinyi hasa katika kijiji cha Masusu na ndio maana tumesema ni mradi wa Odonyo Sambu Masusu. Serikali imetoa fedha zote hizi kwa ajili yao. Sasa jukumu la wananchi ni nini? Wanayo majukumu mengi, lakini jukumu kubwa ni kuhakikisha kwanza wana kihifadhi chanzo kile kinachotoa maji. Kwa sababu kama nilivyosema chanzo ni mto unaoanzia pale. Sasa chanzo kile kikiharibiwa maana yake ni kwamba hakuna uendelevu katika huu mradi. Kwa hiyo lazima wananchi wahakikishe kwamba wanakitunza chanzo kile. Lakini nafurahi na nimeshukuru kwamba mradi huu uliibuliwa na wananchi na miongoni mwa changamoto wakati wa uibuaji waliambiwa kwamba sasa hivi chanzo hiki mtakifanyaje na nyinyi mnalima hapa na ninyi mnalisha mifugo hapa wakasema wao wenyewe eneo lile wataacha kulima ndani ya wilaya yetu tunamshukuru sana Mungu na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr John Pombe Magufuli kwa kuamua kuendelea na kampeni ya kumtua mama ndo kichwani 
sisi katika wilaya ya Rumeru ni wanufaika wakubwa tuna mradi wa maji wa Mbureni wafurahisha mradi huu ni mkubwa na ni mradi ambao umetusaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza uhaba wa kero ya maji katika eneo hili la, la Mbureni sasa ujio wa mradi huu umetusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha wananchi wa Rumeru hususan ni wakata hii ya Mbureni wanapata maji safi na salama ya kunywa na ya kufanyia shughuli nyingine. Na mimi ni niwahakikishie kwa Tanzania serikali ya awamu ya tano chini ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli imejidhatiti katika kuhakikisha mpaka tunafika mwaka 2020 basi upatikanaji wa maji asilimia za upatikanaji wa maji zinaongezeka na kuwa ni zile ambazo ziko kistandard ya kimataifa na kikwetu sisi Tanzania. Sisi tuwahakikishie mradi huu tutaulinda na kazi yetu sisi viongozi wa serikali ni kuhakikisha sustainability ya mradi. Mradi unakuwa endelevu na mradi tunauongezea wigo. Mradi huu ni wa kwenu. Kazi kubwa tunayotegemea kutoka kwenu mtaulinda mradi huu. Na njia pekee ya kuulinda mradi huu ni kuufanya mradi huu endelevu. Na mradi unakuwaaje endelevu ni kuhakikisha sasa. Pamoja na kupata maji safi na salama basi na nyinyi mnashiriki katika kuchangia kiasi kidogo cha gharama ambacho kitakuwa kikitumika kuusevisi huu mradi. Mradi huu baada ya miaka mitatu minne mitano tutaufanyia maboresho mengine makubwa kwa kuongeza maeneo mengine ili wananchi wale ambao hawakufikiwa katika awamu ya kwanza ya mradi basi katika awamu ya pili tunawafikia. Mtazamaji, miundombinu ya maji inajengwa, huduma za maji zinaboreshwa. Mwananchi anawajibika kuilinda na kutunza vyanzo vya maji na miundombinu kwa ujumla ili huduma za maji zisikatishwe kwa uharibifu wote unaoweza kufanyika. Serikali yenu kupitia kodi zenu inawekeza pesa nyingi sana kwenye miradi ya maji. Wito wetu kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri ni kuombeni sana. Kwa kweli pia kwa niaba ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amejitoa mhanga sana kupitia serikali yake kwa hudumia wananchi wa Nyonge na ndio maana miradi mingi ambayo unahitaja ipo vijijini kwa Nyonge kule wamsaidie mheshimiwa rais kwa kulinda miundombinu ya maji ambayo serikali inawekeza hii ni miundombinu yao sio miundombinu ya serikali sio miundombinu ya mheshimiwa rais wala sio miundombinu ya mheshimiwa waziri ni miundombinu yao maji haya ni ya kwao ndio wao na watoto wao na wanajamii kwa ujumla watakaofaidika nao. Na tunachukua nafasi pia kwa shukuru wananchi wengi ambao wanatunza kwa kweli. Wengi wao wananchi walio wengi wanatunza sana eh, vyanzo vyetu vya maji. Na wakumbuka wananchi wa Tanga jinsi ambavyo wametunza lile bwawa pale ambao ndio chanzo kikubwa cha maji eh, mjini Tanga. Na wakumbuka wananchi wale wa Tabora ambao wametunza vizuri sana bwawa la Igombe ambao kwa sasa ndio chanzo kikubwa eh, cha maji na kumbuka wananchi wa Mbeya jinsi ambao wametunza vizuri sana ule mto Kiwira mto ambao ndio utakwenda kuwa chanzo kikubwa cha maji kwa upande wa mkoa wa Mbeya kwa hivyo wananchi wetu wengi sehemu mbalimbali hapa Tanzania wanafanya kazi nzuri ya kulinda mazingira na kutunza vyanzo vya maji lakini tunao wananchi pia wengi ambao kwa kweli wamevamia vyanzo vyetu vya maji na kumbuka sana wananchi wa Morogoro wengi sio wengi wachache lakini wamevamia bao wetu la Mindu na tumekubaliana waondoke pale. Na kumbuka baadhi ya wananchi kwa kweli wanaoishi Morogoro ambao wameenda kulima katikati ya chanzo cha maji cha Mto Ruvu ambao ndio uhai wa watu milioni sita jijini Dar es Salaam. Na tumeongea nao tumekubaliana waondoke na wakumbuka wananchi wa Mbarali ambao kwa kiasi fulani na kikubwa tuko kweli wamechapusha ule Mto Ruaha ambao ndio mto wa uhai E, wa taifa hili kwa maana ya kilimo lakini ndio mtu ambao ni uhai wa mradi mkubwa sana ambao Mheshimiwa Rais amejitolea amewekeza pesa nyingi e, katika mradi wetu wa kufua umeme wa Rufiji maarufu kama e, Stiglas Stiglas Gorge wananchi hawa nao tumezungumza nao na tunaenda kutoa wito kwamba waviachie vyanzo vyetu vya maji waviachie maziwa yetu waachie mito yetu iwe salama tunakumbuka wananchi wa Ziwa Victoria wanaoishi karibu na Ziwa Victoria ambao kwa kweli wanatusaidia sana kulinda lile ziwa lakini tuna, tunatoa wito kwa wananchi ambao wamevamia kwa kiasi fulani maeneo karibu na Ziwa Victoria 
ambao sasa ni chanzo tu sio cha, cha cha samaki lakini chanzo cha uhai kanda ya ziwa na huko mbele pia katika e, mikoa kama Singida na Dodoma. Kwa hivyo mito mkubwa ambayo tunatoa sisi kama serikali kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri ni kuomba wananchi wetu waendelee kulinda vyanzo vya maji kwa sababu ndio uhai wa taifa. Maji ni uhai. Kila mwananchi anapaswa kulinda vyanzo vya maji na miundo mbinu yake popote pale alipo na wakati wote. Huduma ya maji ikiwa ya uhakika, maisha ya watu yatakuwa bora, afya zitaboreka na kuyatawala mazingira. Tulinde vyanzo vya maji na kuwafichua waharibifu wa miundo mbinu ya maji ili maji yatutunze.